இந்து முன்னணியை சேர்ந்த மாதல் புலிச்சல் செல்வன் அவர்களையும் என் சார்பிலும் இந்த ஆலய நிர்வாகத்தின் சார்பிலும் வருக வருக வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் கூட்டத்தில் கூடியிருக்கும் பக்த பெருமக்களுக்கும் இதை பார்க்க அவலோடு கடந்து வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் என் சார்பிலும் இந்த ஆலய நிர்வாகத்தின் சார்பிலும் வருக வருக வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் அருமை சார்ந்தவர்களே இங்கு வரவேற்பரை நிகழ்த்திய இந்த நம்முடைய கோயிலின் செயலாளர் குமார் சிங் அவர்களே இங்கே நமது கோயிலின் கும்பாபிஷேகமும் பிரதிஷ்டா வார்ஷிகமும் புனப்பிரதிஷ்டையும் அழகான முறையில் நமக்கு நடத்தி தந்த நம்முடைய ஆன்மீக சான்றோர்கள் நம்முடைய பூஜாரிமர் இந்த இதற்கு முழுமையாக ஒத்துழைத்த நமது நாட்டின் மக்கள் ஒவ்வொருவரும் மிகவும் எல்லோருடைய ஒத்துழைப்பினால் தான் நாம் இந்த ஆலயத்தில் இன்று இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு விழாவை கொண்டாடவும் அம்மனை பிரதிஷ்டை பண்ணி இந்த நாட்டு மக்களுக்காகவும் நம் ஒவ்வொருக்காகவும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் நாம் ஒவ்வொருவரின் குறை எடுத்து கூறும் வகையில் நாம் அனைவரும் சமாதானத்துடனும் அன்புடனும் வாழக்கூடிய முறையில் நமக்கு உதவக்கூடிய நிலைமையில் நமது மேற்கோட்டாமா இசைக்கியமாவை நாம் நம்முடைய முன்னில் பிரதிஷ்ட செய்திருக்கிறோம் அனந்த கிருஷ்ணன் நாகர் ரூபத்திலே நாம் இங்கு பிரதிஷ்ட செய்துள்ளோம் அனைவரும் இங்கு வருகின்ற ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் இறையருளும் இறையருள் என்னும் பேரருள் எல்லோருக்கும் கிடைக்க நமது மேற்கோட்டாமல் அருள்புரிவார் அதற்காக நாம் ஒவ்வொருவரும் பிரார்த்தனை நடத்தவும் இந்த கோயிலில் வந்து நம்மளால் நம்மால் முயன்ற அளவில் நடத்தி கொடுக்கவும் நாம் எல்லோரும் முன்வர வேண்டும் ஆலயத்தை பற்றியும் மற்ற விஷயங்களை பற்றியும் அதிகமாக விளக்கி செல்ல சமயம் இல்லாத காரணம் மட்டுமல்ல ஒவ்வொருவரின் பொறுமையை சோதிக்க அதிகமாக விரும்பவில்லை ஆகையால் இந்த விழாவுக்கு வருகிறந்திருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் சிரம் தாழ்த்தி வணங்கி இந்த கூட்டத்தை நாம் அம்மை அம்மாவின் காலடியில் சமர்ப்பித்து வழங்குகிறேன்
அரசாங்கத்துக்கு கையில் அந்த கோயில் இருக்கு ஆனால் சர்ச்சிலுடைய நிர்வாகமோ அல்லது மசூல் நிர்வாகமோ அரசாங்கத்துக்கு கையில் இல்லை அப்ப நாம பெரும்பான்மை சமுதாயம் சாமி கும்பிடுறது கூட காசு கொடுக்கும் திருச்செந்தூர்ல ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு பாருங்க நூறு ரூபா கொடுத்தா ஒரு எட்டு அடியில கும்பிடலாம் ஐநூறு ரூபா கொடுத்தா அஞ்சு அடியில கும்பிடலாம் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா சன்னதி பக்கம் போலாம் நீங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா அதே சாமியார் கொடுத்தீங்கன்னா முருகனை கட்டி பிடிச்சி ரொம்ப கொடுத்துட்டு வரலாம் இதுதான் இன்னைக்குள்ள நிலைமை இந்து சமுதாயத்தினோட நிலைமை எப்படின்னா அரசாங்கத்துக்கு வெளியில் இந்த கோயில் எல்லாம் இருந்து விடுபட்டால் மட்டும்தான் நம்ம ஹிந்துக்கள் என்ன செய்ய முடியும் நிம்மதியாக தரிசனம் பண்ண முடியும் கோயிலுக்கு போனால் நம்ம ஏதாவது நிம்மதியை சாமி கூட முடியா நல்லா யோசிச்சு பாரு எந்த கோயில் நம்ம ஊர் கோயிலில் கூடலாம் பெரிய குடவரை கோயில் பெரிய பெரிய கோயிலுக்கெல்லாம் போனால் கொடிமரோட கோயிலுக்கு போனால் நம்ம நிம்மதியை சாமி கூட முடியாது பலவிதமான பிரச்சனைகள் ஒரு இறைவனை நம்ம பாடலாம் பாருங்க அந்த பைய சமயம் போகிறதுனால அந்த பண்பு வந்திருக்குது ஆனால் நம்ம வீட்டில் உள்ள பசங்களையும் இதே மாதிரி சமய வகுப்புகளை அனுப்பி அவங்களுக்கு இந்து தர்மத்தை சொல்லிக் கொடுக்கும் இந்து தர்மம் யாருக்கும் துரோகம் பண்ணாத யாருக்கும் அநீதி பண்ணாத நன்மை பண்ணு நாலு பேருக்கு உதவி பண்ணு நாம எல்லார வீட்டுமே என்ன செய்வோம் காலையில சாதம் அடிச்சா காக்காக்கு சோறு ராத்திரி என்ன பண்ணா மீந்து போற சாப்பாடு எல்லாம் நாய்க்கு இருக்கும் இதுவும் ஒரு பண்பு இந்து பண்பாட்டுல இதுவும் உண்டு காலத்துக்கு சாப்பாடு வைப்போம் சாயங்காலம் நைட்டு மீந்து போனா அது நாய்க்கு சோறு போடுவோம் இதுவும் இது பண்ணுவோம் இந்து பண்ணுபடி நம்ம குழந்தைகளை வளர்த்துறோம் பெரியவங்களை வணக்கம் சொல்லணும் நமஸ்காரத்துக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் கோயிலுக்கு போக வைக்கணும் சமையலுக்கு போக வைக்கணும் ஆசிரியரை வணங்க வேண்டும் தாய் மாதா பிதா குரு தெய்வம் சொல்லி கொடுக்கணும் இப்படி பண்போட இந்த குழந்தைகளை நாங்க வளர்த்தோம்னா இந்த இந்து சமுதாயத்தை காப்பாற்ற முடியும் நம்மளுடைய இந்த கும்பாபிஷேகத்திற்கு சிறப்பான முறையிலே நிகழ்ச்சிகளை அமைத்து தந்த நிர்வாகிகளுக்கும் என்னோடு காலத்திருந்த பெரியவர்களுக்கும் நமஸ்காரம் சொல்லி விடை பெறுகிற நன்றி வணக்கம் பாரத் மாதா கி ஜெய் இசைக்கு அம்மனுடைய ஆலயம் இங்கே வந்திருக்கின்ற பக்தர்களில் தொண்ணூத்தைந்து சதவீத பேர் மகளிர் ஆகவே இந்த தேவியினுடைய சக்தி உங்கள் அனைவருடனும் ஏற்கனவே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இனியும் அவருக்கு புனர் நிர்மாணம் செய்து இங்கே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு கும்பாபிஷேக வேலைச்சி நடைபெற்றிருக்கின்றது ஆலயத்தில் தினசரியாக வாரந்தோறும் மாதந்தோறும் நடைபெற வேண்டிய பூஜா கர்மங்கள் எல்லாம் நீங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து நடத்தினீர்கள் என்று சொன்னால் இன்னியும் இசைக்கு அம்மனுடைய சக்தியானது உங்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு அங்கத்தினருக்கும் கிடைத்திடும் என்கின்ற தேவியை மன்றாடிவிட்டு பொதுவாக நம்முடைய பகுதியில் ஏராளமான ஆலயங்கள் இருக்கின்றன தாங்கள் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஆலயத்தை எழுப்பி இருக்கின்றீர்கள் ஆனால் நாளைக்கு நடைபெறுகின்ற கும்பாபிஷேகத்தில் என்னால் கலந்து கொள்ள இயலவில்லை உங்களுடைய நாட்டில் பூசனார் என்கின்ற ஒரு பக்தன் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஆலயத்தை உங்களை விட அதி பிரம்மாண்டமான ஆலயத்தை எழுப்பி இருக்கின்றார் ஆகவே அங்கே இதே நாளில் இதே நேரம் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுகின்றது அந்த நிகழ்ச்சிகளை நான் செல்ல வேண்டியிருக்கின்ற காலத்தினால் இங்கே வர முடியாது என்று கூறுகின்றார் மன்னனுக்கு வேகம் வருகின்றது நான் சிவபெருமானுக்கு பல லட்சம் கோடிகளிலே ஒரு ஆலயத்தை எழுப்பி இருக்கின்றேன் ஆனால் அங்கே அவர் வர முடியாது என்று கூறுகின்றார் அந்த பூசனார் எங்கே இருக்கின்றார் அவருடைய ஆலயம் எங்கே இருக்கின்றது என்று தளபதிகளை விட்டு பார்க்கின்றார் நாடு முழுவதுமாக சுற்றி பார்க்கின்றார்கள் வேறு எந்த பகுதியிலும் எந்த விதமான ஆலயமும் எழுப்பப்படவில்லை கும்பாபிஷேகம் இல்லை அவர்கள் திரும்பி வந்து மன்னனிடம் கூறுகின்றார் மன்னரே நீங்கள் கூறியதை போன்று நாங்கள் நாடு முழுவதுமாக மூலை முழுக்கெல்லாம் சென்று பார்த்தோம் எவ்விதமான ஆலயமும் எழுப்பப்படவில்லை எங்குமே கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவில்லை என்று இவர் மீண்டும் மன்னர் சிவபெருமானிடம் அண்டாடுகின்றார் சிவபெருமானே தாங்கள் கூறியபடி இந்த நாட்டினுடைய அனைத்து மூலை முடுக்குகள் எல்லாம் தேடி பார்த்தும் எவ்வித ஆலயமும் எழுப்பப்படவில்லை என்று கூறினார் அப்படிதான் சிவர் கூறினார் இந்த இடத்திலே பூசனார் என்கின்ற ஒருவர் இருக்கின்றார் அவர் ஒரு ஆலயத்தை எழுப்பி இருக்கின்றார் நீங்கள் சென்று பாருங்கள் மண்ணு நேராட வகுகின்றார் மண்ணு பூசனாரிடம் கேட்கின்றார் பூசனார் அவர்களை தாங்கள் ஒரு சிவாலயம் எழுப்பியதாக கூறப்படுகின்றது அது எங்கே இருக்கின்றது என்று அவர் நடந்த உண்மைகளை எல்லாம் கூறுகின்றார் அப்பொழுதுதான் மன்னனுக்கு தெரிகின்றது 
இறைவன் மீது நாம் எவ்வளவு பக்தி வைத்திருக்கின்றோமோ எவ்வளவு ஈடுபாடு வைத்திருக்கின்றோமோ அதை பொறுத்து இறைவனுடைய சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் என்பது நமக்கு தெளிவாக தெரிகின்றது ஆகவே இங்கே இருக்கின்ற ஆலயம் சிறிதாக இருந்தாலும் உண்மையிலேயே காலையில் பார்க்கின்ற பொழுது பயங்கரமான மழை வருவதை போன்றிருந்தது நான் வீட்டில் இருந்து வரும்போது மழையோ மழையோ என்று நினைத்தேன் ஆனால் மாட்டாண்ட வருகின்றபோது மழையே காணவில்லை கும்பாபிஷேகம் முடிந்த பொழுது மழை பொடித்தது இதுதான் நம்முடைய ஆலயத்தினுடைய சக்தி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆலயம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கின்றது தேவியினுடைய விக்கிரமம் அதை விட சிறப்பாக இருக்கின்றது இங்கே வருகின்ற மக்கள் அதை விட சிறப்பாக இருக்கின்றீர்கள் ஆகவே உங்களுக்கு எல்லாம் வல்ல சிறப்பும் தேவியினுடைய அருளும் கிடைக்கும் என்பதை இக்கௌரவத்தில் கூறிக்கொள்கின்றேன் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளால் மிகவும் சிறப்பாக நமது ஆலயத்தினுடைய திருவிழா கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று என்று இப்பொழுது வாழ்த்துறை நிகழ்ச்சியில் இருக்கின்றோம் நாம் ஒரு இருபது முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் இதுவழி போகும் பொழுது இதில் ஒரு சின்ன செவ்வக வடிவ ஒரு கட்டிடமாக இருந்த ஆலயம் அதில் மண் சிலைகள் அந்த மண்ணாலான சிலைகளை வைத்து வழிபட்டிருந்தார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் அந்த சிலைகளுடைய சிதைகள் சைடில் வைத்துக்கப்பட்டிருக்கும் பழையது மாற்றி புதியது செய்யும் பொழுது சைடில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பெரிய வாழ்வுடன் கையில் குழந்தையுடன் இருக்கக்கூடிய தேவியுடைய வடிவங்கள் இங்கு இருக்கும் அந்த காலத்திலிருந்து ஏன் இப்படி தேவியுடைய வடிவங்கள் இருக்கின்றது என்பதை பற்றி சிந்திக்க வாய்ப்பு தந்தது சமய வகுப்பு அப்படி சமய வகுப்பின் மூலமாக சமய அறிவு பெற்ற காரணத்தினால் இந்த தேவி வடிவங்கள் என்ன என்பதை பற்றி புரிந்து கொள்ளும் காலம் போக போக அந்த பழைய கோயில் ஒரு நாள் திரியில் என்று எல்லோருக்கும் தோன்றிய ஒரு உற்சாகத்தில் அதுவும் குறிப்பாக நம்முடைய இப்பொழுதைய பொருளாளர் மணி அவர்களுக்கு தோன்றிய உற்சாகத்தில் இந்த இடத்திலே அந்த பழைய கட்டிடம் மாற்றப்பட்டு புதிய இப்பொழுது நாம் காணக்கூடிய இந்த கோவில் எழுப்பப்பட்டது தொடர்ந்து போக்குவரவு இருந்தார்கள் சுரீனிவாஸ் நாராயணன் குமார் சிங் போன்ற எல்லோருடைய முயற்சியின் காரணமாக இங்கு காம்பவுண்டு அந்த அக்னிமூலையிலே அந்த குசினி அதே மாதிரி மோட்டார் இப்படி ஒவ்வொரு வசதிகளும் கிணறு போகல் போன்ற எல்லாம் நமக்கு படிப்படியாக இந்த கோயில் தொடப்பட்ட நேரத்திலிருந்து அது அப்படியே வளர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றதே தவிர அதனுடைய வளர்ச்சி ஒருபொழுதும் முரடிக்கவில்லை கொரோனா வந்த காலத்திலும் கோயில் பூஜை நடந்தது சமயப்புகள் நடந்தன முக்கியமான அரசனுடைய கண்டி கட்டுப்பாடு இருந்த காலத்திலே மட்டும் அதை நாம் கடைபிடித்தோம் மற்றபடி பூஜைகளுக்கு எந்த தடங்களோ எதுவும் இல்லாமல் நடந்து கொண்டிருந்தது இன்று நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இனியும் அது நடக்கும் இந்த காரணத்தால் அந்த விக்கிரகம் மாற்றப்பட்டது இந்த கோவில் ஒரு காலத்திலே இருந்த நிலை மாறி ஊர் கோவிலாக ட்ரஸ்டாக மாறியது அப்பொழுது இந்த கோவிலுடைய இடம் திரு நாராயணனோட கிருஷ்ணவேத்திய எனது அப்பா அவர் பெயர்ல இருந்தது அது ட்ரஸ்டாக மாற்றப்பட்டு ட்ரஸ்ட் வாங்கப்பட்டு இந்த கோயில் அமைக்கப்பட்டு அனைத்து பக்தர்களும் இதனுடைய பகுப்பாளர்களாக சேர்ந்து எல்லோருமாக சேர்ந்து ஒன்றாக இந்த கோயிலை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வழியிலேயே அடுத்த அம்மனுடைய கோவில் இந்த கோவில்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கோவில் நகரத்துக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒரு உற்சாகத்தை ஒரு சந்தோஷத்தை நமக்கு தரும் மேலே அம்மனுடைய ஒரு கோவில் இங்கு இசைக்கியம்மனுடைய கோயில் கீழே போனாம் என்றால் சாஸ்தாவுடைய கோவில் அங்கிருந்து நேராக போனாம் என்றால் மீண்டும் இலங்கத்தம்மன் கோயில் அப்படியே பாகசாலை மகாதேவ கோவில் என்று இது ஒரு கோவில் வரிசையாகவே இருக்கின்றது இந்த கோவில் வரிசையிலே வாழக்கூடிய பாக்கியம் யாருக்கெல்லாம் கிடைத்திருக்கின்றதோ அவர்களெல்லாம் ஏதோ ஜென்மத்தில் செய்த புண்ணியத்தால் தான் இந்த கோவில் தெருவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த கோவிலே வந்து கும்பிட இந்த கோவிலே வந்து ஒரு பிரசாதம் சாப்பிடக்கூடிய பாக்கியம் கிடைத்தவர்கள் தான் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் தேவியை பிரதிஷ்டிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் அப்படி ஒரு புதிய சிலை செய்யப்பட்டு இந்த சிலை செய்ய வேண்டும் கும்பாபிஷேகம் நடத்த வேண்டும் என்று எத்தனை காலமாக மனம் இயங்கிக் கொண்டிருந்தது நம்முடைய இப்பொழுது செயலாளர் குமார் சிங் அவர் தூங்காமல் இதை பற்றி தான் சிந்தனை செய்வார் இதுவெல்லாம் பெரிய கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கும் என்று நாம் நினைத்திருந்தோம் ஆனால் அதுக்கு ஒவ்வொரு நேரத்திலே அதுக்கு அந்தந்த ஆட்களை கொண்டு வருவார்கள் தேவி நம்முடைய டாக்டர் தலைவராக இருக்கிற டாக்டர் வே டி விசுவமாக அவர்கள் அவர் திருமணமாகி ஐரையிலே போன போது 
அங்கே தங்கி அங்கே இருந்த சிவன் கோயில் போய் சேர்ந்து அந்த கோயிலை வளர்த்து பெரிதாக்கி அங்க இருந்த போது அங்கிருந்த ஐயன் பார்த்தார் இவர் இங்கேயே இருந்தாச்சுன்னா குடும்ப கோயில் அப்படியே விட்டுருவான் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அங்கிருந்து அந்த நாள்லயே அவரை தலைவராக்கிட்டாங்க இசைக்கியம்மா நீதான் இங்க தலைவரா இருக்கணும் நீதான் இந்த திருவிழாவை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆக்கிர குமார் சிங் அவர்கள் செயலாளராக இருக்கின்றார்கள் ஓடி ஓடி உழைக்கக்கூடிய மணி எப்பொழுதுமே பொருளாளராக இருக்கின்றார்கள் கூட ராம் பிரகாஷ் இப்படி போல எல்லா திருவிளக்கு பூஜை இரு நம்முடைய கோவிலு சிகப்பு பூஜையே திருவிளக்கு பூஜை அதை முழுக்க நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுகிறோம் என்று புகப்பிறக்கக்கூடிய ஒரு அந்த எண்ணம் அந்த ராம் பிரகாஷுக்கு வந்தது நம்முடைய குண்டுமுலை ராமராஜ் அவரை போல இந்த கோயிலுக்காக செயல்படக்கூடிய ஒரு ஆள் கிடையாது எந்த வேலைக்கு வேண்டும் வரும் தகமான் நாயன் சொன்னால் தகமான் இப்ப கூட திரும்பி பார்த்தோம்னா தகமான் நாயங்க இருக்கார் நாங்க எல்லாம் மேடையில் இருக்கின்ற ஒன்றும் இல்லாதவங்கள் இன்னும்ப்படுத்தும் <laughs> தலைமுகைகள் வரும்பொழுது அவர்கள் அதை மேம்படுத்துவார்கள் ஆனால் புன பிரதிஷ்டை என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில இது காண முடியாமல் இருக்க வேண்டும் ஏனென்னா இந்த பிரதிஷ்டை இது இங்க எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யத்தோடு நாம் வாங்கி பிரதிஷ்டை செய்திருக்கின்றோம் இந்த பிரதிஷ்டை இங்கே இருந்து கொண்டு இந்த ஊரை அப்படியே காந்தமாக இழுத்து அத்தனை பேரையும் தனக்குள்ளே சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அத்தனை பேரும் இந்த கோவிலை சார்ந்த மக்கள் இந்த கோவிலோடு சேர்ந்த மக்கள் அத்தனை பேரும் இதோடு சேர்ந்து வேண்டும் என்பதனால் தான் இந்த கோவில் இன்னைக்கு இப்படி ஆகி இருக்கின்றது இப்படி அழகாக ஒரு கும்ப கலசத்தை வைத்து அதற்கு மேலே கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது சைதன் ஆனந்தஜி மகாராஜ் மகள் இந்து அகமது வித்யாபீடத்தினுடைய ஏக தகமாகத்தா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து உலகம் முழுக்க எப்படி அந்த இந்து சமயத்தினுடைய பெருமை அவர் பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றாரோ அதுபோல இசக்கியம்மன் இசக்கியம்மன் என்ற பெயரை மாற்ற வேண்டும் என்று ஒரு ஒரு சகோதரகரன் சொன்னார் நம்முடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு சகோதரகரன் இந்த பேர் சரியில்லாம இருக்கு இசக்கியம்மன் இசக்கி தான் அவள் இந்த உலகத்தையே இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடியவள் இசக்கி இசக்கி என்றும் ஈசர் என்றும் அல்லாமல் எந்த பெயர்கள் வந்தாலும் அது பொருத்தமாக இருக்க அனைத்தையும் இயக்கக்கூடியவள் இங்க யாருமே ஒண்ணும் கிடையாது இங்க விஸ்வபா செய்தாரா கிரீஷ் செய்தாரா குமார் சிங் செய்தாரா தம்மன் செய்தாரா சுகதாரணம் செய்தாரா என்று அப்படி ஒண்ணும் கிடையாது எல்லாம் செய்யக்கூடியவள் அவள் ஒரே ஒருத்தி மகாபாரத போக முடிந்து எல்லோரும் பெருமையோடு நிற்கின்றார்கள் அர்ஜுனன் பெருமையோடு நான் அத்தனை பேரை கொண்டேன் பீமன் பெருமையோடு நான் கௌரவாதி நூற்று பேரை கொண்டேன் என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது பகவான் சிரித்துக் கொண்டே வாருங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போவோம் என்று சொல்லி ஒரு மலையின் பக்கத்திலே கொண்டு போகின்றார் அங்கிருந்து வாயிலு கூப்பிடும் போது மலை ஆளாக வருகின்றது பீமனுடைய மகன் கடவுக்கஜனுடைய மகன் அவன் அவன் வந்து நிற்கின்றான் நீ என்ன எல்லாம் கண்டாய் என்று கேட்ட போது நீ இங்க என்னென்னமோ செய்து கொண்டிருந்ததை பார்த்தேன் வேற ஒண்ணு வேற ஒண்ணும் தெரியல வேற யாரையும் நான் காணவில்லை நீ இங்கே சக்கரத்தை வீசுகின்றாய் வாழை வீசுகின்றாய் கதை எழுகின்றாய் அம்பு எழுகின்றாய் எல்லாம் நீ செய்து கொண்டிருந்ததை நான் பார்த்தேன் என்று அவன் சொன்ன பொழுது நம்முடைய பாண்டவர்கள் அத்தனை பேர் அவமானத்திலே தலை குறிந்தார்கள் இது போலதான் இங்கேயும் எல்லாம் அவள் செய்கின்றாள் அவள் செய்வதனை அத்தனை பேரும் செய்கின்றோம் அவள் செய்வதனை தந்திரி செய்கின்றார் அவள் செய்ததனை பூஜாரி செய்கின்றார்கள் அவள் செய்வதனை நாம் ஒரே காட்டுகின்றோம் அப்படி நம்முடைய அத்தனை பேருடைய சந்தோஷமாக இந்த கும்பாபிஷேகம் நடந்தது கோவில் நமக்கு அத்தனை பேருக்கு முக்கியமான ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் கோவிலுக்கு வருவது என்பது நம்முடைய அடிப்படை கடமையாக இருக்க வேண்டும் முடிந்த அளவுக்கு இந்துக்கள் இந்த கோவில மூன்று நாள் பூஜை இப்பொழுது வைத்திருக்கின்றோம் இப்ப பிரசனம் பார்த்த போதும் மூன்று நாள் ஒரு வருடத்துக்கு மூன்று நாள் போதும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஞாயிறும் செவ்வாயும் வெள்ளிக்கிழமை பூஜை நடக்கும் எங்கிருந்தாலும் அந்த நேரத்திலே வந்து கோவில கும்பிட்டு விட்டு போக வேண்டும் உண்மையிலே இத பெருசா நான் சொல்ல வேண்டியது இங்க முன்னால உட்கார்ந்து இருக்காங்க நிர்மலாக்கா அவங்களுக்கு பெருமை சேர்ப்பது என்பது அல்ல இது சந்தோஷத்துக்கு சொல்வது கோவிலாக்கா காயத்திரைக்கா காயத்திரைக்கா நாளைக்கு திருவாசகம் படிக்க போகின்றார்கள் இங்க அவங்க பெங்களூர்ல இருந்து வாடி வந்திருக்காங்க ராஜனே மக்கா நீ வரலன்னு வச்சுக்கோ நீ என்ன கூப்பிட்டாலும் நானும் வர மாட்டேன் அதனால அக்கா ஓடி வந்திருக்காங்க பெங்களூர்ல இருந்து மகனை வீட்டுல இருந்தவங்க வந்திருக்காங்க திருவனந்தபுரம் ரமணியக்கா நம்முடைய கோகுலாக்கா அவர் ரமணியக்காவுக்கு மகன் லண்டன்ல இருக்கான் அவன் பணம் அனுப்பி தந்தான் மாமா இதா வச்சுக்கோங்க பணம் அக்கா பெங்களூர்ல இருக்கா மகள் 
அவள் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ஒரு ரூபாய் இந்த கோவிலுக்கு என்று சொல்லி ஒரு ரூபாய் ஒரு ஆள் கொடுத்தாலும் சரி அவருடைய பெருமை அவருடைய கணக்கு தேவியிடம் காணப்படும் அத்தனை பேருக்கும் தேவியுடைய அரசு கடாட்சம் கிடைக்கும் கிடைக்க வேண்டும் எல்லோரும் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் வாழ்க வளமுடன் ஒவ்வொருத்தரும் அவர்களுடைய கடமையை செய்து வாழ்க்கையிலே மேம்பவும் மகிழ்ச்சி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த் வந்தே மாதரம் பாரத் மாதா கி ஜெய் நந்தி உரை வழங்க இந்து சமுதாயத்தின் பண்பாடுகளை கோட்பாடுகளை சிறு சிறு வீடியோக்கள் மூலம் நமது மக்களிடையே பரப்பி கேரளா தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர்களிடமிருந்து ஆசியும் மெடலும் வாங்கிய நம்முடைய கோவில் நிர்வாகியும் கூட நம்முடைய தினகரன் பத்திரிகையின் சப்படிட்டுமான திரு எம் என் கிரீஷை அன்புடன் அழைக்கிறோம் நிறைவாக வாழ்த்தரங்கம் நடைபெற்றது இந்த வாழ்த்தரங்கத்தில் வந்தவர்களுக்கு நன்றி கோரும் பொறுப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த வகித்து அமர்ந்திருக்கின்ற ஆணையத்தின் தலைவர் டாக்டர் விஸ்வகுமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய சார்பிலும் ஆணையத்தின் சார்பிலும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் ஆலய செயலாளர் குமார் சிங் அவர்களுக்கு ஆலயத்தின் சார்பிலும் விழா குழுவின் சார்பிலும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் வழங்கி சென்ற கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஹிந்துக்கள் ஹிந்துக்களாக வாழ்வதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கின்ற ஹிந்துக்கள் மத்தியில் எழுச்சியை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற விவேகானந்தா ஆசிரமத்தின் ஏக தர்மகர்த்தா சுவாமி சைதன்யானந்தி மகாராஜ் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஜெயகிருஷ்ணனுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நிகழ்ச்சியில் அருமையாக விழாவுக்கு தனியா அழைக்கல தகவல் கேள்விப்பட்டவுடன் ஹிந்துக்களுக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் எந்த பிரச்சனை என்று சொன்னாலும் தல்லாத நிலையிலும் உடலில் பாதிப்புகள் இருந்தாலும் உடனடியாக அங்கு ஓடி சென்று முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கின்ற எங்களுக்கு எல்லாம் வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற ஹிந்து முன்னணி பேர் இயக்கத்தில் மாநில நிர்வாக குழு உறுப்பினர் திரு குடிச்சல் செல்லன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக ஒரு பேச்சு இருக்கும் அவர் நம்முடைய இன்ஜினியர் பத்மகுமார் அவர்கள் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் பொறியாளராக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற பத்மகுமார் அவர்களை ஆணையத்தின் சார்பிலும் விழா குழுவின் சார்பிலும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அமர்ந்திருக்கும் திரு ஹரீஷ் அவர்களுக்கு ஆணையத்தின் சார்பிலும் அத்துணை பக்தர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள்